வெல்கம் டு மேத் டுயர்ஸ் இப்ப நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் லாஜிக்ல நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலாஸ் டபிள்யூ எஃப் எஃப் ஸோ ஒரு வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலானா என்னன்னு பாக்குறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலானா என்னன்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலானா என்னன்னா அதுல வந்து ஒரு மூணு விஷயம் இருக்கும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் செகண்ட் வந்து பேரன்திசஸ் தேர்ட் வந்து கனெக்டிவ்ஸ் சோ ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ்னா என்ன ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் அத வந்து ஆல்பபெட்ஸ்ல பர்டிகுலரா ஏதோ ஒரு லெட்டரை வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிப்போம் லெட்டர்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் சரிங்களா சோ அதை வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிறதுதான் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் சொல்லுவோம் ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ப்ரொபோசிஷனல் வேரியபிள்ஸ் சொல்லலாம் சென்டென்சியல் வேரியபிள்ஸ் சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோல பார்த்தோம் இல்லையா சோ வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும் செகண்ட் என்ன அப்படின்னா பேரன்திசஸ் ஆப்வியஸா நம்மளுக்கே தெரியும் பேரன்திசஸ் என்ன தட்டு ஸ்பிராக்கெட்ஸ் தான் நம்ம பேரன்திசஸ் சொல்லுவோம் சோ அது இருக்கும் அடுத்து தேர்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கனெக்டிவ்ஸ் சோ கனெக்டிவ்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோல பாத்துருந்தோம் அண்ட் ஆர் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எய்தர் ஆர் இப்படி நிறைய கனெக்டிவ்ஸ் நம்ம பாத்துருந்தோம் இல்லையா சோ இந்த மாதிரியான கனெக்டிவ்ஸும் இருக்கும் பட் அட் த சேம் டைம் வந்து சப்செட் சூப்பர் செட் ஈக்வல் அண்ட் இந்த மாதிரியான கனெக்டிவ்ஸ் கூட இருக்கலாம் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி கனெக்டிவ்ஸ் இருக்கும் சோ இந்த மூணு விஷயம் ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் பேரன்திசஸ் கனெக்டிவ்ஸ் இந்த மூணும் இருக்கிறத தான் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம்லான்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டின் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையும் நம்ம பி அண்ட் கியூ சொல்லிட்டு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப இந்த பி அண்ட் கியூ நம்மளால ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் சொல்ல முடியுமா சோ இதை வச்சு நம்ம சில ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கோம் என்ன அப்படின்னா பேரன்திசஸ்குள்ள பி கேப் கியூ சரிங்களா சோ பேரன்திசஸ் இருக்குது ஓகே சோ ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை ஆகிருச்சு அடுத்து பி கியூ சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது சோ செகண்ட் கண்டிஷனும் ஓகே தேர்ட் ஒன் கனெக்டிவ் சோ இங்க ஒரு கனெக்டிவ் இருக்கு சோ இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலான்னு சொல்லிடலாமா அதே போலதான் இந்த பேரன்திசஸ் குள்ள இருக்கிற பி கப் கியூவும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலா அண்ட் பி பை கண்டிஷனல் கியூவும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலா பேரன்திசஸ் குள்ள இருக்குது சரிங்களா சோ இதுவும் அப்படி சொல்லலாம் இந்த பை கண்டிஷனல் இருக்குது பாத்தீங்களா இந்த பை கண்டிஷனல நம்ம இப்படியும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இப்படியும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா சோ இதுதான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலா அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் பேரன்திசஸ் இருக்கும் அப்புறம் கனெக்டிவ்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா சோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலால இருந்து எப்படி வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலா வருதுன்னு பாக்கலாம் ரெக்கர்சிவ் டெஃபினேஷன் ஆஃப் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலாவை தான் வந்து நம்ம வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் சரிங்களா சோ இந்த நேம்லயே இருக்குது வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலா சோ இந்த நேம் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன தோணுது வெல் ஃபார்ம்டு அதாவது ப்ராப்பரா ஃபார்ம் ஆகி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நேம்லேயே நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா சோ எந்த ஒரு ப்ராப்பர் ஃபார்மேஷனுக்குமே சில ரூல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா சோ அந்த ரூல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இப்ப பாக்க போறோம் சரிங்களா அந்த வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலாவை ஜென்ரேட் பண்ணணும்னா என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது தான் பாக்க போறோம் சரிங்களா சோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள் ஸ்டாண்டிங் அலோன் இஸ் அ வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலா சரிங்களா ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள் தனியா இருந்தாலே அதாவது இப்போ பி கியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டு அது தனியா இருந்தாலே அது ஒரு வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா இப்ப பி அப்படின்றது ஒரு வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலாவா இருக்குது பின்றது என்பது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள் ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள் வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலா சொல்லலாமா சோ இந்த பின்றது வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலாவா இருக்குது அப்படின்னா நெகேஷன் பியும் ஒரு வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலா தான் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ரோல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள் ஸ்டாண்டிங் அலோன் செகண்ட் ரோல் வந்து பி வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலானா நெகேஷன் பியும் வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலா சரிங்களா <laughs> அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் கனெக்டிவ்ஸ் பேரன்திசஸ் எல்லாமே இருந்தாலே நம்மளால ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலான்னு சொல்ல முடியும் சோ அது ஆப்வியஸா வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலான்னு சொல்ல முடியும் சரிங்களா அது வந்து ஜஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மூணு ரூல்லையும் வெறும் பி மட்டும் இல்ல கியூ மட்டும் இல்ல ஆர் மட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் பீனா நெகேஷன் பீன்னு சொல்லிட்டு செகண்ட
So, in the examples, this is the well-formed formula, this is not a well-formed formula. This is the well-formed formula, this is the well-formed formula. Now, in the parenthesis, we have P, Cap, Q. So, in the parenthesis, we have two statements with the connective. We can say that we have a well-formed formula. So, this is the well-formed formula. This is the negation of the well-formed formula. That is, parenthesis குல்ல இருக்கிற P cap Q வந்து well-formed formula நா negation of parenthesis குல்ல P cap Q is also a well-formed formula அப்பின் சொல்டு நாம் சொல்லில்லாம் சரிங்களா அடுத்து second பாக்கப் போரும் second வந்து இங்க பாத்திங்க நாம் parenthesis இல்ல just P cap Q முன்னாடி negation இருக்கு இது வந்து ஒரு proper well-formed formula இல்ல சரிங்களா ஏனா இரண்டு statement கணக்கப் பண்டு ஒரு connective வந்தாலே அந்த எடத்தல parenthesis இருக்கொண்டு parenthesis இருந்தா மட்டுந்தா அது well-formed formula நம்ம சொல்ல முடியும் இப்பே negation ஒன்று வருது அதுக்கு parenthesis இல்லி ஏன் அதை மட்டு சொல்லும் அப்படின் implication, இந்த மாதிரியான connectives எல்லாமே அதுக்கு ரெண்டு statements தேவுப்படுது. ஒரு statement இல்ல, சரிங்களா? இப்போ இந்த negation இந்த P எடுத்துக்குச் சின்னா, இந்த and Q அப்படின் சொல்லிட்டு இருக்குது. இல்லையா? That is cap Q என்று சொல்லிட்டு இருக்குது இல்லையா? cap கு வந்து நம்லுக்கு ரெண்டு statement தேவு. negation P எடுத்துக்குச் சின்னா, இந்த cap கு வெரும் Q மட்டுந்தா இருக்கும் இதையா சோ நம்லுக்கு இங்க parenthesis இருந்தா மட்டுந்தா இந்த cap காண்டு ரெண்டு statements இந்த cap கு கடைக்கும் கடைக்கப் பண்டுக்கு இல்லையா சோ இது வந்து ஒரு well-formed formula இல்லையான் சொல்லிடு சொல்லிருக்கும் செல்லிங்கள் என்ன இங்க parenthesis இல்லை third one பாத்திங்க அப்படினா P implies Q parenthesis குள்ளருக்கு cap q அப்படின் சொல்டு இருக்குது cap கு நம்லுக்கு நாம் உன்னடி சொன்ன மறி ரெண்டு கணக்டிவு தேவே அனா இதில் ஒரே ஒரு கணக்டிவுதான் இருக்குது so it is not a well-formed formula செய்கிலா அடுத்து 4th one பாத்திங்க அப்படினா p implies q parenthesis குள்ள இருக்குது அடுத்து r implies p parenthesis குள்ள இருக்குது so இது ரெண்டுமே well-formed formula இப்போ இது ரெண்டுமே ஒரு statement எடுத்துக்குட்டு இந்த AND இந்த கணக்டிவு வர்ரப்போம் இந்த ரெண்டுத்தியும் இந்த AND அல கணக்கப் பண முடியும் அது parenthesis குள்ள இருக்குது so it is a well-formed formula சரிங்களா இது ரெண்டுத்தியும் ஒரே statement எடுத்துக்கும் இது வந்து மன் தனித்தனியா P தனியா Q தனியா R தனியா P தனியா அப்படின் சொல்ட்டு எடுக்காம இப்போ, P implies Q அப்படின் ரப்பமே, நம்லுக்கு இது ஒரு statement அகிருது, R implies P ஒரு statement அகிருது, இது ரெண்டியு கணைக்கப் பண்டது நால் இந்த AND என்றுது, செரிங்களா, so it is a well-formed formula, அடுத்து பார்த்தும் அப்படினா, P implies Q அப்படின்றுது, நம்லுக்கு parenthesis குள்ளருக்கு, செரிங்களா, அப்படும் இந்த P implies Q அப்படின் அது within parenthesis குள்ள இருக்கிறது நால் இது well-formed formula அப்படின் சொல்லி சொல்லாம். இதையே condition தன third oneல இருந்துத்து இப்போ இந்த cap என்றுது இந்த P implies Q வா கணக்கப் பண்ணாதா அப்படின் கேட்டீங்க நாம் P implies Q வே இந்த cap Q ஓட இந்த implies தான் கணக்கப் பண்ணது சோ இந்த cap குக்கு நம்லுக்கு ரெண்டு statement இல்லை ஆனா இந்த cup குக்கு பாத்தீங்க நான் இங்க ரெண்டு statement இருக்குது ஒன்று P implies Q ஓட solution ஒரு statement அக்கடச்சிருமா இந்த R என்ற இன்னோரு statement இருக்குது சோ இங்க நம்லுக்கு ரெண்டு statement இருக்குது சோ it is a well-formed formula அப்படின் சொல்டு P, Q, R அப்படின் சொல்டு எந்த ஒரு statement variable தனியா இருந்தாலே அது well-formed formula அப்படின் சொல்டு சொல்லில்லாம். Second one என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கள் P அப்படின்றது ஒரு well-formed formula நாம் obvious are negation P ஒரு well-formed formula. Third one என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கள் நாம் எந்த ஒரு statement formula சியும் நாம் well-formed formula அப்படின் சொல்டு சொல்லாம். சரிங்களா? Fourth one என்ன அப்படினா இந்த மூன ரோலியும் சேத்த மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? So, அந்த மாதிரியான formula சியும் well-formed formula அப்படின் சொல்டு சொல்லாம். So, இந்த நாள் ரோல் சியும் satisfy பண்ணியும்சி நான் that is a well-formed formula. சரிங்களா? So, ரமானிங்கள் குட டோபிக்ஸ் upcoming videoல பார்க்கலாம். Thank you for watching. Keep supporting us.